வெல்கம் டு மை அதர் எபிசோட் ஆஃப் பாக்கெட் அண்ட் பேக் ஸ்டோரி இன்னைக்கு எபிசோடில் நம்ம குவெண்டலின் கிறிஸ்டி பற்றி பார்க்க போகிறோம் இவங்க பேர் சொன்னோடனே உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்திருக்குமா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியல பட் கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸோட பிரியன் ஆஃப் டார்ஸ் அப்படின்ற ஒரு பேர் சொன்னோடனே உங்களுக்கு இவங்க யாருன்னு தெரிய வந்திருக்கும் இவங்க இந்த பர்டிகுலர் ஃபேமுக்கு எப்படி ரீச் ஆனாங்கிறது தான் இன்றைக்கி நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் ஸோ ஃப்ரம் த ஸ்க்ராச் இவங்களை பற்றி பார்க்கணும் அப்படின்னா இவங்க அக்டோபர் டுவெண்ட்டி எயிட் ஈஸ்ட் இங்கிலாந்தில் பிறந்தாங்க அண்ட் அவங்க அம்மா ஒரு ஹவுஸ் ஒய்ஃப் அண்ட் அவங்க அப்பா வந்துட்டு சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் செக்டாரில் ஒர்க் பண்ணார் இவங்க சின்ன வயசுலேருந்தே வந்துட்டு ஜிம்னாஸ்டிக்ஸில் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்திருந்தாங்க ஸோ அவங்களோட எய்ம் அட் த பிகினிங் வந்துட்டு ஒரு ஜிம்னாஸ்ட் ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசை தான் அவங்களுக்கு ஸோ அதுக்கான ப்ராப்பர் ட்ரைனிங்லாம் அவங்க எடுத்துகிட்ருந்தாங்க ஸோ அப்படி எடுக்கும் போது தான் அந்த ட்ரைனிங்கில் அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்பைனல் இன்ஜுரி வந்துருச்சு ஸோ அதனால் அவங்களால ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் கண்டினியூ பண்ண முடியல ஸோ அப்படி இருந்த ஒரு நிலமையில் அவங்க அடுத்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது தான் அவங்களுக்கு ஆக்டிங் மேலே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துச்சு ஸோ அவங்க நிறைய பிளேஸ் அண்ட் ட்ராமாஸ்லாம் வந்துட்டு பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ அப்படி அவங்க படிச்சுட்டே நடிச்சுட்டே இருக்கும்போது தான் பாலி போர்லேண்ட் அப்படின்ற ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபருக்கு இவங்க மேலே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துச்சு இன்ட்ரெஸ்ட்னால் நீங்கள் தப்பாக நினைக்க வேணாம் இவங்களோட ஃபிசிக் அண்ட் இவங்களோட ஹைட் மேலே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துச்சு ஏன்னா ஒரு நார்மல் ஃபீமேல் இண்டிவிஜுவலுக்கு இருக்க வேண்டிய ஹைட்டை விட இவங்க கொஞ்சம் டாலாகவே இருந்திருக்காங்க ஸோ அப்படி இவங்கள வந்துட்டு நிறைய ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு இவங்கள்ட்ட ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டப்போ இவங்க ஓகேன்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ டூ தௌசண்ட் டூ டூ தௌசண்ட் எயிட் பன்னி அப்படிங்கிற ஒரு ஃபோட்டோ சீரீஸில் இவங்க பன்னியாக காஸ்ட் ஆகிருந்தாங்க யாருன்னா குவென் அந்த பர்டிகுலர் ஃபோட்டோகிராஃப் சீரீஸ்லேயே அவங்க அவங்களே ரொம்ப எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணாங்க ஸ்டார்டிங் வித் நியூட் ஃபோட்டோஸ் அதிலேருந்து அவங்க டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்துட்டு அவங்களே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிவிட்டு அதனால் அவங்களுக்கு ஒரு ரீச் கிடச்சது த்ரூ ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல அவங்க ட்ராமா ஸ்கூல் லண்டன்லேருந்து கிராஜுவேட் ஆனாங்க ஸோ அப்படி ட்ராமாஸ் ப்ளே பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்கன்னு நான் சொன்னேன் இல்லையா ஸோ அதில் ரொம்ப ப்ராமினண்ட்டான ஒரு ரோல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷேக்ஸ்பியரோட சிம்பிளின் ட்ராமாவில் குவீனாக நடிச்சிருந்தாங்க ஆப்போசிட் ஆஃப் டாம் ஹிடில்ஸ்டன் டாம் ஹிடில்ஸ்டன் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்வல் சினிமேட்டிக் யூனிவர்ஸில் லோக்கி அப்படின்ற ஒரு கேரக்டர் ப்ளே பண்ணவர் தான் டாம் ஹிடில்ஸ்டன் இது நான் சொல்லணும்னு இல்லை பட் தெரியாதவங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி அவங்க நிறைய ட்ராமாஸ் ப்ளே பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது ஒரு பாயிண்டில் வந்துட்டு அவங்களுக்கு என்ன தோணுச்சு அப்படின்னா நான் இவ்வளோ நாள் ட்ராமாஸே ப்ளே பண்ணிகிட்ருக்கேனே ஸ்டேஜ் ட்ராமாஸ் தான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் நான் ஏன் ஆன் ஸ்க்ரீனில் வரக்கூடாது அப்படின்னு அவங்களுக்கு தோணியிருக்கு ஸோ அப்படி அவங்களுக்கு ஆன் ஸ்க்ரீன் வரணும் அப்படின்ற ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததை அவங்களோட ஏஜென்ட் கிட்ட போய் சொன்னப்போ அவங்க ஏஜென்ட் இவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதை விட்டுட்டு அண்ட் மற்றவங்களும் இவங்களை என்கரேஜ் பண்ணுறதை விட்டுட்டு இவங்கள ரொம்ப டீமோட்டிவேட்டிங்காக பேசியிருந்தாங்க என்ன பேசியிருப்பாங்கன்னு உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் பிகாஸ் அவங்களோட ஹைட் பற்றி நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் ஷீ இஸ் ஸோ டால் லைக் இப்போ அவங்களோட ஹைட் பார்த்தீங்கன்னா இஸ் அரௌண்ட் சிக்ஸ் ஃபீட் த்ரீ இன்ச்சஸ் டு சிக்ஸ் ஃபீட் ஃபோர் இன்ச்சஸ் ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு டால் பர்சனாக இருக்கிறதுனால அவங்களோட ஏஜென்ட்டே அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த ஹைட்டை வச்சுட்டு உன்னால் என்ன பண்ண முடியும் நீ ஸ்டேஜ் ப்ளேஸோடே நின்றுக்கோ இந்த ட்ராமாஸோடவே ஸ்டாப் பண்ணிக்கோ இதை தாண்டி நீ ஏதோ யோசிக்க தேவை இல்லை உனக்கு இது தான் கரெக்ட் அப்படின்லாம் பேசினாங்க அண்ட் இன்னும் அவங்க என்ன சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க மற்றவங்களாம் என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா நீ மூவிஸ்லாம் நடிக்க போயிட்டேன்னா உங்க கூட யார் ரொமான்ஸ் பண்ணுவா உன்னை பார்த்தா ரொமான்ஸ் வர மாதிரி இருக்கா முத உனக்கு ரொமான்ஸ் வருதோ இல்லையோ உன்னை பார்த்தா மற்றவங்களுக்கு ரொமான்ஸ் வராது அந்த மாதிரி ஒரு ஃபிசிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் உனக்கு நீ ரொம்ப மேஸ்கில்லனாக இருக்க பார்க்குறதுக்கு இந்த மாதிரிலாம் வந்துட்டு அவங்கள சொல்லி ரொம்ப டீமோட்டிவேட் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க பட் அவங்க இதெல்லாம் வந்துட்டு கேட்டு ஒரு பக்கம் சேடாக இருந்தாலும் பட் அவங்க மனசு தளர விடாமல் அவங்க வந்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நல்லா ஒர்க் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஸோ அப்படி அவங்க ஆன் ஸ்க்ரீன் வரணும் அப்படின்னு ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருந்த டைமில் தான் அவங்களுக்கு ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிமில் ஒரு ரோல் கிடச்சது டூ தௌசண்ட் செவனில் த டைம் சர்ஜன் அப்படின்ற ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிமில் அவங்களுக்கு ஒரு ரோல் கிடச்சது அதில் அவங்க நடிச்சிட்டு இருந்தாங்க ஸோ இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி ஸ்டெப்ஸாக ஒரு ஒரு ஸ்டெப்பாக வந்துட்டு அவங்க கரியரில் அவங்க எடுத்து வச்சுட்டே இருந்தாங்க பட் இது பண்ணுறதுனால
ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸில் அவங்களுக்கு எப்படி ரோல் வந்துச்சு அவங்க ஆடிஷன்ஸ் போனாங்களா அந்த ஸ்டோரி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸில் பிரியன் ஆஃப் டார்ட் அப்படிங்கிற ஒரு கேரக்டர் இருக்குது இதுக்கு நீங்கள் வந்து நடிங்க அப்படின்னு சொன்னதே அவங்களோட ஃபேன்ஸ் தான் ஸோ கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸ் வந்துட்டு ஆக்சுவலி ஃபஸ்ட் ஒரு நாவல் அ சாங் ஆஃப் ஐஸ் அண்ட் ஃபயர் ஸோ அந்த நாவலோட அடாப்டேஷன் தான் கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸ் மூவி ஸோ அந்த நாவல் படித்த ரீடர்ஸ்லாம் வந்துட்டு இந்த பர்டிகுலர் கேரக்டர் பிரியன் ஆஃப் டார்ட் கேரக்டர் பார்த்துட்டு படிச்சுட்டு அவங்கள பற்றி புரிஞ்சுக்கிட்டு எல்லாருக்கும் அந்த கேரக்டர் ரொம்ப பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு லைக் இட் டேர்ன் அவுட் டு பி ஒன் ஆஃப் தேர் ஃபேவரட் கேரக்டர்ஸ் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த பர்டிகுலர் ரோல் வந்துட்டு குவென் ப்ளே பண்ணால் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு வந்துட்டு ஃபேன்ஸ்னால் ரொம்ப ஆவலாக இருந்தாங்க அண்ட் அவங்களுக்கும் ரொம்ப என்ன சொல்கிறது இவங்களை மோட்டிவேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஒய் டோன்ட் யூ ட்ரை திஸ் பர்டிகுலர் ரோல் இதுக்கு நீங்கள் ஆடிஷன் பண்ணுங்க உங்களுக்கு கிடைச்சதுனா இட் வில் பி அ வெரி பிக் பிரேக் அப்படின்லாம் கூட சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு ஊருக்குள்ளே எல்லாரும் பேசும்போது அது ஒரு பர்டிகுலர் பர்சனை பற்றி பேசும்போது அந்த பர்சனுக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷன் போகும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி குவெனுக்கும் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்துடுச்சு அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா சரி அப்படி என்ன தான் இருக்குது இந்த ரோலில் அப்படி இந்த கேரக்டர் என்ன தான் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக அந்த மூவி எடுக்க போகிறாங்க ஐ மீன் அந்த மூவியை ஃபில்ம் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு நியூஸ் வர்றதுக்கு முன்னாடி இவங்க அந்த புக்கை வாங்கி படித்தாங்க படித்தோன்னே என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இவங்களுக்கு அந்த பர்டிகுலர் கேரக்டரோட ஒரு லவ்வே ஆகிடுச்சுன்னு சொல்லிடலாங்க ஏன்னா அவங்க வந்துட்டு ரொம்ப அவங்கள பர்ஸ்னலாக அந்த ரோலோட கனெக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ இந்த பர்டிகுலர் கேரக்டருக்கு வந்துட்டு ஆடிஷன்ஸ் போகுது அப்படின்னு தெரிஞ்சோடனே அவங்க ரியல் லைஃப்லேயே அந்த ஆடிஷன்ஸ்க்காகவே ரொம்ப எஃபர்ட் போட்டு ரொம்ப பேஷனேட்டாக ஒர்க் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் எந்த அளவுக்கு பேஷனேட்டாக இருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எவ்ரிடே அதாவது டே டு டே போடுற ட்ரெஸ்ஸே வந்துட்டு யூனிசெக்ஸ் ட்ரெஸ்ஸாகவே மாற்றிட்டாங்க ஏன் யூனிசெக்ஸ் க்ளோத்ஸ் வேர் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரியன் ஆஃப் டார்த் கேரக்டர் இருக்குல்ல ஸோ இந்த கேரக்டர் வந்துட்டு ஒரு ஆண்ட்ரோஜினஸ் கேரக்டர் ஆண்ட்ரோஜினஸ்னால் மேஸ்கலினிட்டி அண்ட் ஃபெமினினிட்டி அதாவது மேஸ்கின் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அப்புறம் ஃபெமினின் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் சேர்ந்து இருக்கிறது இருக்கிற ஒரு ரோலை தான் வந்துட்டு ஆண்ட்ரோஜினஸ் கேரக்டர் இல்லாட்டி ஆண்ட்ரோஜினஸ் ரோல் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ரோல் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும் இந்த மாதிரி ஒரு ரோல் ப்ளே பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசை ரொம்ப வருஷமாகவே இருந்திருக்கு பட் அதுக்கான ஒரு சான்ஸ் அவங்களுக்கு கிடைக்கல அப்படின்னா அவங்க ரொம்ப நாள் ஏங்கிட்டு இருந்தாங்க ஸோ இதுக்கான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அவங்களுக்கு கிடைக்குமா கிடைக்காதா அப்படின்ற ஒரு தேடலில் இருக்கும்போது அவங்க அதுக்கான எஃபர்ட் போட்டால்தானே அது அதோட ரிசல்ட் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ அதனால் அவங்க இந்த மாதிரிலாம் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அண்ட் இன்னும் சொல்லப்போனால் இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட்ஸ் அவங்க என்னென்ன போட்டாங்கன்னா அவங்க ரொம்ப பிகரஸ் ட்ரைனிங்லாம் எடுத்து அரௌண்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் கேஜிஸ் எக்ஸ்ட்ரா மசில் வெயிட் அவங்க வந்துட்டு கெயின் பண்ணாங்க இந்த பர்டிகுலர் ரோலுக்காக அண்ட் ஆடிஷன்ஸ்க்கு போகிறோம் அப்படின்னா எல்லோரும் வந்துட்டு நார்மலாக வந்துட்டு போவாங்க இல்லையா இவங்க ஆடிஷனுக்கு எப்படி தருவாங்க போனாங்க ப்ரீன் ஆஃப் டார்த்தோட ட்ரெஸ்ஸு முத கொண்டு அவங்க போட்டுட்டு அந்த ஸ்போர்ட் அந்த வாரியர் ட்ரெஸ் அது எல்லாமே போட்டுட்டு இன்ஃபேக்ட் அவங்க ஹேர் கூட ப்ரீன் ஆஃப் டார்த் எப்படி ஹேர் வச்சுருப்பாங்களோ அந்த மாதிரி ஒரு ஹேர் ஸ்டைல் பண்ணிவிட்டு அவங்க ஆடிஷன்ஸ்க்கு போகிறாங்க இந்த மாதிரி அவங்க ரெடி ஆகி போனோடனே அது எந்த மாதிரி ஒரு இம்ப்ரெஷன் க்ரியேட் ஆகிருக்குன்னா இந்த ரோலுக்கு நான் மட்டும்தான் வந்துட்டு ஃபிட் என்னால் இந்த கேரக்டர் வந்துட்டு ஈஸியாக புல் பண்ணிட முடியும் ஐ கேன் டூ இட் நீ வந்துட்டு உன் நீ எனக்கு கண்டிப்பாக சான்ஸ் கொடுத்தே ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு என்ன சொல்ல ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்துட்டு அவங்க கிரியேட் பண்ணிட்டாங்க ஃபர் த காஸ்டிங் டேரக்டர்ஸ் டேரக்டர்ஸ் அண்ட் த ப்ரொடியூசர்ஸ் ஆஃப் கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸ் ஸோ இப்படி அவங்க எஃபர்ட் போட்டது வந்துட்டு அவங்க அவுட் ஃபிட்டில் அவங்க போய் காட்டினாங்க இல்லையா ஸோ இது வந்துட்டு அதாவது இந்த காஸ்டிங் டேரக்டர்ஸ் டேரக்டர்ஸ் அண்ட் ப்ரொடியூசர்ஸ் இப்போ சொன்னால அவங்களுக்கு ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆகிடுச்சு பிகாஸ் ஆடிஷனுக்கே அவங்க இவ்வளோ எஃபர்ட் போட்டிருக்காங்கிற விஷயம் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சோடனே மூவிக்கு அவங்க இன்னும் எவ்வளோ எஃபர்ட் போடுவாங்க ஸோ அந்த பர்டிகுலர் ஃபேக்டர் இவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சதுனால இவங்களை காஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இவங்க காஸ்ட் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த ட்ரைனிங்லாம் அப்படியே சும்மாலாம் விடலை அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா லெசன்ஸ் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இந்த ஹார்ஸ் ரைடிங் ஸ்போர்ட் ஃபைட்டிங் இந்த மாதிரி லெசன்ஸ்லாம் எடுத்து இந்த பர்டிகுலர் கேரக்டருக்காகவே அவங்க அவங்களவே
லைக் ஃபேமஸ் மூவிஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் த ஹங்கர் கேம்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஸ்டார் வார்ஸ் இந்த மாதிரி மூவிஸ்லாம் அவங்க பண்ணி அந்த மூவிஸில் வந்த ரோல்ஸ் பற்றிலாம் வந்துட்டு நிறைய பேர் ரொம்ப நல்ல பாசிட்டிவ் ரிவ்யூஸும் இருந்துச்சு நெகட்டிவ் ரிவ்யூஸ் இருந்துச்சு ஸோ மிக்சட் காமெண்ட்ஸாக இருந்தாலுமே அவங்க அவங்களோட கேரக்டருக்கு ஜஸ்டிஸ் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் இது போக எந்த அளவுக்கு போயிட்டுனா நம்ம எல்லோரும் வந்துட்டு நெட்ஃப்ளிக்ஸ் சீரிஸ் அப்படின்னு சொன்னால் நிறைய சீரீஸ் நம்மளுக்கு ஞாபகம் வரும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி ஞாபகம் வர ஒரு சீரீஸ் தான் வென்ஸ்டே ஆடம்ஸ் ஸோ வென்ஸ்டே சீரீஸில் பிரின்ஸிபல் லரிசா வீம்ஸாக அவங்க நடிச்சிருக்காங்க அண்ட் அந்த பர்டிகுலர் ரோலுமே அவங்க ரொம்ப அழகாக போர்ட்ரே பண்ணியிருப்பாங்க பிகாஸ் ஒரு பிரின்ஸிபலாக எப்படியெல்லாம் இருக்கணுமோ அந்த மாதிரி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸும் அவங்க அடாப்ட் பண்ணி அந்த மாதிரியும் இருந்திருக்காங்க ஸோ அவங்க ப்ளே பண்ண ஒரு ஒரு ரோலுக்கும் அவங்க பக்காவாக ஜஸ்டிஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இதிலேருந்து நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன தான் ஒரு பர்சனோ இல்லாட்டி ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் அவங்கள ரொம்ப டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணாலும் வித் யர் ஃபிசிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் உங்கள் அப்பியரன்ஸ் வச்சு என்ன தான் டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணாலும் அது ஒரு பக்கமாக நீங்கள் வந்து சைடில் வச்சுட்டோ இல்லாட்டி இந்த காதில் வாங்கி அந்த காதில் விட்டுட்டு நீங்கள் உங்களோட எய்ம் உங்களோட கோல் உங்களோட பாத் இதில் மட்டும் நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா உங்களால் சக்ஸஸ் தொட முடியாது அப்படின்னு யாராலையுமே சொல்ல முடியாது ஸோ அதுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் குவென் இவங்கள மாதிரி நம்ம ஒரு எய்ம் ஓரியன்டட் பர்சனாக இருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம லைஃப்பில் என்னென்ன நம்ம நினைக்கிறோமோ அதெல்லாம் நம்மளால் பண்ண முடியும் அண்ட் அதுக்கான எஃபர்ட் நம்மளால் போட முடியும் இந்த ஒரு நோட்டில் நான் இன்றைக்கி எபிசோடை முடிச்சுக்கிறேன் அண்ட் இன்னொரு எபிசோடில் இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஸ்டோரிஸோடு நான் அவங்களை சந்திக்கிறேன் அண்